gabi at ako si Sensei Gian. At this time, tutulungan ko po kayo na sagutan ng tinatawag na P. Gilelo Puzzle na nagsisirculate sa Facebook. Okay. So, pasisimplehin ko lang siya at gagamitin natin ang mga natutunan natin pagdating sa MDAS okay, or MDAS at pag-analyze visually ng equations na nandito. Okay, first things first, okay, background info. Ang tawag sa um, problem sa math na to ay trinomials. Okay, ano bang ibig sabihin ng trinomials? Kasi palagi mo yung nai-encounter pag ikaw ay nag-aaral ng math. Okay, isa tong okay, equation na may tatlong terms. Ano yung tatlong terms na makikita natin dito? Meron tayong which mismo, okay, star wand, okay, pangalanan natin siyang which, meron tayong star or letter S, and meron tayong room, okay, D. So, tatlo yung terms natin, W, S, at B. Ang task natin ay isasolve natin ano yung halaga ng W, okay, ano yung halaga ng S, ng star, at ano yung halaga ng room na nakalagay po sa mga equations na yan. Actually, kung tutusin, um, madali lang siyang isolve kung ganyan-ganyan lang. No? Kung nakalagay lang mismo yung isang equation sa isa. Pero may mga optical illusions dyan, or let's say distraction, na malilito ka. Bakit mali yung sagot mo? Okay. Madami nang naging answers dyan, actually from 3 digits, 2 digits. Okay. Pero ang tamang sagot dyan, i-reveal ko later. Okay. First things first, I describe natin yung equation na to. Okay. So, mapapansin nyo na yung which, okay, which is yung W, ay hindi siya nag-iisa. Okay, mapapansin nyo sa mismong equation via picture, na meron siyang hawak na wand, star wand, okay, letter S, and room. Okay. So, hindi siya basta-basta which. Okay. Katawagin natin siyang isang unit. Okay. Isang unit, isang buo niya ay may magkaasamang which okay, plus room plus star equals u. Equals u. Okay, yan yung una nating equation. Okay, so next thing ay may makikita tayong tatlong units. Okay, tatlong units. Tatlong unit nito tatlong which na may one at broom. So, tatlong units. So, pwede yang i-describe as u plus u plus u equals 45. Okay. Kung yan yung ginawa nyo, actually, tama lang. Pero pag sinod nyo yung mismong equation na yan, ang lalabas dyan ay 3u equals 45. Okay? 3u equals 45. So, madalas yan, tatanong sa atin ng teacher natin, find you. Okay, find you. So, paano yan? May tip si Sensei GM sa inyo. So, ang magiging challenge dyan ay hanapin si you. So, madalas, ginagawa ng mga sudyante, which is the correct way of solving it is, according sa PEMDAS, si 3 kasi ay isa siyang factor ng you. Okay, so may parenthesis dapat dyan. So, hindi siya pwedeng ilagay sa kabila as minus 3. Dahil siya ay pang times and divide, pang multiply and divide. Ang gagawin kay 3 ay i-divide both sides sa 3 para matanggal si 3 dito. And makuha mo si u, which is 45 divided by 3, u equals 15. Again, that is correct. Okay, tama yun. Ang u natin dito ay equals to 15. Ngunit, may ituturo akong isang tip sa inyo. Ano yung tip na sinasabi ko? So, isa sa mga tinuturo ko minsan sa mga tutees ko, ay mag-imagine ka ng crosshair sa ilalim ng um, equal sign. And next, lahat daw ng mga numbers na pwedeng i-multiply and divide, ay pwede mong ilagay diagonally sa equation. So, ang pwede palang mangyari ay, imbis na i-divide mo sila by 3 na madalas mong ginagawa, pwede mong i-shortcut 
by saving uh, and you can save ink and time. So, paano siya? Magiging U equals 45 over 3. Kasi si 3 ay nilagay mo sa diagonal side ng equation. So, same thing, pero shortcut siya. So, balik na tayo. Ang tamang sagot for letter U. Okay. okay. U equals 15. Okay. U equals 15. So, nakuha na natin si letter U. Okay. Paano naman yung iba? Anong halaga ni S? Anong halaga ni Brew? Try natin. So, meron kang equation dyan. S plus S plus S equals 21. Or, pwede mong i-shortcut na 3 S equals 21. Okay. So, apply mo lang yung shortcut na tinuro ko. Kung gagawin mo yung traditional na way, pwede din. Walang problema. Doon. Pero ako kasi uh, mas okay sa akin yung shortcuts kasi napapadali niya yung buhay. As long as walang nakokompromise. So, ililipat natin si 3 diagonally on that side. So, ang magiging sagot natin ay S equals 21 over 3. Therefore, ang S natin equals 7. Okay, nakuha na natin si S. Doon naman tayo kay broom or letter B. So, okay. Mapapansin nyo, talasan nyo lang ang inyong mga mata na hindi siya talaga tatlo. Okay, dalawa yung broom dito. So, paano natin siya gagawing equation? So, mainig mabuti. So, ang equation niya ay B plus 2B plus B equals 12. Okay, so ganyan siya. Or, pwede natin siyang shortcut na 4B equals 12. Okay, so isolve na natin ano yung halaga ni B. Again, magdodrawing lang tayo ng green na crosshair. So, imagine lang tayo ng parang crosshair dyan, parang counter strike lang. At, imumove natin si 4 diagonally on the other side. So, anong magiging sagot natin? B equals 4, 12 divided by 4 ay 3. So, nasagot na natin si letter B. Okay. B equals 3. Okay. So, ngayon nasagot na natin okay. si U 15, si S 15, si B ay 3. Ngayon, ang susunod na question naman, anong halaga ni which? Okay, anong halaga ni which? So, magahanap lang tayo ng formula or equation na may which sa loob, which is W plus B plus S equals U. Okay. W plus B plus S equals U. Ang gagawin lang natin ay substitute natin yung mga halaga ni U, S, and B para makuha si U. So, si B dito ay 3, si S dito ay 7, si U ay 15. Okay. Ngayon, challenge na kayo ng teacher niyan. No? Na, find W. At mapapansin nyo, si W sa side ng equation ay may 3 and 7. So, ang gagawin lang natin, si 3 and 7, i-move sila on the other side. And, ang pinamahalagang rule pagdating sa algebra, when you move it to the other side of the equation, you must change the signs. Okay, so anong magiging kalalabasan niya? Ang magiging kalalabasan nito ay W equals 15 minus 3 minus 7. Okay. So, try na natin isa-isahin. Ano daw yung 15 minus 3 minus 7? So, negative 3 minus 7 muna tayo. Pagsamahin natin yung dalawang negative. Negative 3 minus 7 ay negative 10. Okay? So, negative 10 siya. So, ano naman daw yung 15 minus 10? 15 minus 10, I think, alam nyo na, W equals 5. So, ang halaga daw ni which dito ay 5. Okay. Sa ganong paraan, 
masasolve mo yung puzzle na to, yung math puzzle na to, nang napakadali lang. Kasi, kinonvert mo siya sa isang basic algebraic expression. So, balik na tayo. Ngayon, alam na natin yung halaga ni which as herself lang. Hindi yung isang unit na may which, na may star, na may broom. Okay? So, broom plus which times, uy, dalawa yung star. Mapapansin nyo ba? Dalawa yung star dito. So, lagay ko lang dito na dalawa siya. Try na natin sagutan. Broom plus, okay, plus which times 2 na star. B plus W times 2S. Ang gagawin muna natin ay isa-substitute natin. Okay? So, si B daw, ang halaga niya dito ay 3. 3 plus WI5 times 2S. 2 times 7. Ang 2 times 7 ay 14. Okay? Equals question mark. So, yan na yung magiging pinaka-equation natin. 3 plus 5 times 14. Okay. Try na natin sagutan. Dahil dyan, babalikan natin yung idea natin ng PEMDAS. Okay. Ano daw yung unahin natin? Yung 3 plus 5 ba? Or 4 times 14? Ang sabi ni PEMDAS, unahin daw natin si multiplication at division. So, unahin natin yung 5 times 14. At pag ikaw ay nag 5 times 14, siya mo lang sa multiplication table or, you know, manually. Ang lalabas dyan ay 3 plus 70. Okay. 3 plus 70 equals 73. So, ang pinaka-answer natin sa question na ito, okay, ay room plus which plus 2 stars ay 73. So, ito po yung pinaka-answer sa puzzle na yan. Okay. Mukha lang siyang mahira, pero pag ginamit mo yung techniques mo sa algebra, masasagutan mo siya agad. So, pasensya na ako medyo mahaba, pero ang idea nito ay inisa-isa kong ipaliwanag sa inyo. Okay, ito po si Sensei Gian. Maraming salamat sa paikinig. At kahit na may quarantine, tayo ay mag-aaral ng mabuti.